Sanctus Manikaismus, mein Name ist Billy Greise und ich bin ihr Reiseführer von Heilsturz. Beginnen wir am großen Tor im Osten, wo auch die Arati damals zum ersten Mal den mächtigen Kristall Belleda erblickten. Hierher hat es sie geführt, als sie damals eine Expedition aussandten mit nichts weiter als der Vision eines alten Mannes namens Thoradin IV., auch bekannt als der Arati-Kaiser oder der Imperator des Lichts. Ah. Äh, ja, gewöhnt euch da besser dran. Das passiert immer, wenn hier jemand Licht sagt. Ah. Belleda, wie die Arati ihn nennen, ist wahrscheinlich aus demselben Material wie die Raumschiffe der Naru. Deswegen auch ein ähnlicher Name wie Xenedar, Exoda oder Genedar. Als das Licht und die Leere das erste Mal aufeinander trafen, entstand der Kosmos aus gewaltigen Explosionen. Diese Explosionen schleuderten Splitter des Lichts durch das All und schenkten jedem Himmelskörper, den sie durchdrangen, das Leben. Also ist Belleda wahrscheinlich einer dieser Splitter des Lichts, welchem Azeroth das Leben zu verdanken hat. Quasi die Seele von Azeroth, die Sagaras damals mit seinem Schwert wahrscheinlich zerstören wollte, um sämtliches Leben auf dem Planeten zu vernichten. Eventuell hat er Belleda zwar nicht zerstören können, aber so stark verletzt, dass es anfällig für die Leere geworden ist, was auch erklärt, warum der Kristall seit dem Vorfall mit dem Schwert immer wieder dunkel wird und der Leere verfällt. Und nein, der Kristall ist nicht die Spitze vom Schwert für die Leute, die es immer noch nicht kapiert haben. Da die Arati als erstes von Belleda gerufen wurden, sehen sie es als ihre Bestimmung, ihn vor der Leere zu beschützen. So, genug Theorie. Jetzt wollen wir auch mal das Gebiet sehen, solange es noch hell ist. Heilsturz ist ein Gebiet, was scheinbar sämtliche Gesetze der Natur ignoriert, aber wenn man von einem riesigen leuchtenden Kristall über einem unterirdischen Süßwassermeer abhängig ist, hört man auch Fragen zu stellen. Dass sich Wasser von der Decke sammelt und in ganzen Flüssen zusammenläuft, ist ja noch nachvollziehbar, aber ich rede von Sachen wie Wasser, das von gemeißelten Stufen zu fallen scheint, dem riesigen Loch im Zentrum, das unendlich Kapazität hat und sich niemals füllt, fliegende Tintenfischmonster über dem Meer und Tropfsteine in Formen und Größen, die eine Wachstumszeit bräuchten, welche das Alter von Azeroth weit übersteigt. Alles wirkt so künstlich, aber gleichzeitig atemberaubend schön. Das haben auch die Arati gemerkt und bauten ihre Gebäude passend zur diffusen Logik des Gebiets. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber hier wachsen keine keine Bäume und trotzdem ist fast alles aus Holz gebaut. Klar kann man das auch importieren, aber warum nutzt man nicht einfach die Steine, mit denen die regelrecht umgeben sind? Reicht das nicht, dass die schon so viel Holz für ihre Luftschiffe benötigen? Apropos Luftschiffe. Während mein Kollege sich in Ashkahed noch darüber lustig gemacht hat, warum man hier mit einem Zeppelin in eine Höhle voller spitzen Felsen fliegt, finde ich, gibt es in Heilsturz wohl kaum ein besseres Transportmittel. Denn Bälle da spendet nicht nur Licht... Ah sondern auch Wärme. Und diese Wärme mit der selber rechenbaren Zugluft der Höhle sind ideale Verhältnisse für Zeppeline. Daher sind die Luftschiffe hier so wichtig, dass es sogar eine eigene Luftfahrtakademie gibt. Sie ist nicht besonders groß, aber ein schöner Ort, um sich mal umzusehen. Für diesen Reiseführer durften wir die Schule einen Tag begleiten. Und darum haben unsere Luftschiffe keine Toilette. Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Warum ist die Akademie für Luftschifffahrt nur so ein kleiner Furz, wenn Luftschiffe das wichtigste Transportmittel in Heilsturz sind? Welche Insel ist das auf der Karte? Die gibt es nirgendwo. Warum zeigen unsere Kompasse in verschiedene Richtungen? Warum brennen hier so viele Kerzen, wenn es doch eh den ganzen Tag hell ist? Warum steht da ein Bett in unserer Küche? Warum stehen so viele Kerzen unmittelbar unter brennbaren Schriftrollen? Warum haben wir keine Messer als Besteck? Warum gibt es Direktor Finch zweimal auf der Schule? Äh. Ja. Anders als die Schule haben viele Stützpunkte der Arati einen großen Leuchtturm. Diese sind wichtig für die Luftschiffe, um sich in den dunklen Gebieten zurechtzufinden oder wenn Belle da seine 30 Minuten hat. Denn wie ihr vielleicht schon wisst, verfällt der Kristall alle drei Stunden der Leere und ändert seinen Drip. In dieser Zeit ist ganz Heilsturz in Dunkelheit gehüllt und Gefahren lauern an jeder Ecke. Die einen versuchen währenddessen kurz zu schlafen, weil es endlich mal dunkel wird und die anderen verfallen in Panik, weil für sie die Welt untergeht. Doch bevor es auch hier soweit ist, möchte ich euch noch einiges zeigen. Die Inseln im Norden sind... Okay, die sind völlig uninteressant. Da ist vielleicht mal ein Echo, aber das ist irgendwann mal ein anderes Thema, keine Ahnung. Das ist voll langweilig da oben. Hier ist die Luftschiffwerkstatt, in der die Morgenbringer gebaut wurde. Ein großes Flaggschiff mit einer Feuerkraft, welche den Kampf zwischen Arati und den Neruba dominieren soll. Hat man ja gesehen, wie gut Zeppeline da unten funktionieren. Generell haben die Arati ein Problem, sich zu verteidigen. Ganz gut daran zu erkennen, dass ganze Mauern von ein paar Käfern eingerissen wurden. Das könnte daran liegen, dass die Kämpfer ihre Macht aus dem Licht gewinnen. Ah! Und wenn man seine Mauer dann in den Schatten baut, ist das vielleicht nicht die beste Idee. Aber wisst ihr, wo es definitiv hell genug ist, um sich vor allen Gefahren zu schützen? In Merelda, die Hauptstadt von Heilsturz. Hier leben die Bewohner in Frieden und können dem nachgehen, was sie lieben. Sei es kochen, gärtnern, kleine Luftschiffe bauen, eine Bibliothek mit zwei Luxen führen, was den einen oder anderen Besuch etwas spannender werden lässt, oder Stofftiere für das Waisenhaus eigenhändig herzustellen, damit die Belger aufhören, mit Rüstungen zu spielen, die definitiv nicht für Kinder gemacht sind. Hi Kevin, wollen wir spielen? Oh, oh nein, bitte nicht. Oh, okay, ich muss mir. die Katze aus dem Ofen holen. Kevin. Oh Gott, Hilfe, lass mich in Ruhe. Spiel mit mir! Ah!
Ja. Außerdem macht hier ein Liebespaar ein romantisches Picknick, was wir unterbrechen können, indem wir beide wegschicken, um danach absolut nichts zu machen. Die Hauptattraktion ist die große Kirche, in der die Geschichten und der Glaube rund um das Licht aber vor allem über den Arati-Kaiser behandelt werden. Dieses riesige Buch in der Mitte erzählt die Geschichte über Thoradin IV. Ja, sein Name steht so da drin, das ist schon übersetzt worden. Und wie er die Arati dank seiner Visionen nach Heilsturz gebracht hat. Dass die Arati dann auch tatsächlich den Kristall gefunden haben, von dem er erzählte, machte ihren Glauben so stark, dass sie bedingungslos für das Licht kämpfen. Ah. Einige übertreiben da mal wieder, wie es halt immer so ist. Und das müssen die mit dem riesigen Gebäude, was über eine Klippe ragt und alle anderen Bauten der Arati in den Schatten stellt, zeigen. Das Priorat der Heiligen Flamme ist dabei ein Dungeon und wird somit in diesem Video nicht weiter behandelt. Da kommt irgendwann noch ein extra Video dazu, wenn ich da mal solo durch kann, um in Ruhe Aufnahmen zu machen. Alle anderen Arati sind aber mit der Leitversion ihrer Religion völlig zufrieden und glücklich. Außer vielleicht die Verletzten im Lazarett. Die sind nicht mehr ganz so glücklich. Und wenn ich das so sehe, frage ich mich, warum die nicht einfach... Naja, geheilt werden? Einem von den Verletzten kann man sogar einen Heiltrank geben, was sein Bein wieder richtet. Also warum stellen die da nicht einfach einen Priester oder Paladin hin, wenn sowas doch funktioniert? Die haben ja wohl genug Licht um! Ah! Wir werden alle sterben! Die Dunkelheit wird uns holen! Bringt eure Kinder in Sicherheit! Ich hab keine Kinder! Dann such dir eins! Oh, okay! Ah, Hilfe! Lass mich halt los! Still, Lass ich mich los. In Sicherheit! Ah. Alarm! Alarm! Ja. Das passiert alle drei Stunden. Alle drei Stunden. Solange die Leere über Heilsturz einbricht, sind die Arati in Gefahr, da sie ohne ihre kostbare Quelle nahezu wehrlos sind. Tiere werden von der Leere verschlungen. Elementare, von denen übrigens einer ein Mount droppt, brechen aus. Dunkle Partikel tauchen überall auf. Während dieser Zeit herrscht Alarmstufe Lila und alle sind auf Gefechtsstation oder bringen sich in Sicherheit. Sollte man zumindest meinen. Solange es dunkel ist, passen wir uns dem Ambiente an und besichtigen Orte von Heilsturz, wo kein Licht oh. hinkommt. Nicht wundern, während der Dunkelheit hört sich das ein bisschen anders an, wenn man Licht sagt. Oh, es tut mir so leid. Generell sind die Schattengebete bewachsen mit großen Pflanzen, deren Blütenstempel leuchten, um damit Motten anzulocken. Entweder um die Motten dazu zu bringen, deren Pollen zu verbreiten oder um sie zu fressen. Aber wahrscheinlich ersteres. Finstere Kreaturen, Elementare, Spinnen, Frösche und ein komischer Paladin sind hier zu Hause, weil sie sich vor dem Licht scheuen. Oh. Da könnte man glatt meinen, im Schatten will man einfach nicht sein, den sollte man meiden. Warum sollte man auch freiwillig dahin gehen, wo kein Licht ist? Oh. Genau das dachten die Arati nicht und haben erstmal die größten Gemüsefelder von Heilsturz hier angepflanzt. Anstelle einer viel zu großen Gedenkstätte neben der Hauptstadt hätte man da wunderbar drei Hektar Felder anbauen können. Aber nein, man geht ausgerechnet dahin, wo es permanent dunkel ist, sodass man gezwungen ist, ist, Schlüsselflammen mit strahlenden Überbleibseln am Leben zu halten, damit es überhaupt mal Licht gibt. Oh. Für die Spieler ist das allerdings gut. Nur so wird man hier wöchentlich mit Weltquests bombardiert, während man mit Lichtsplittern, oh. die man auf dem Grill legt, noch mehr Quests bekommt. Hier gibt es Content, auf den absolut niemand Bock hat, bis man Stopp schreit. Vor allem, wenn man sich mit einem frischen Level 80er in die nördlichere Gegend wagt, dessen Elite-Kreaturen eine der Luft zerreißen, wenn man nicht aufpasst. Und da ist es wieder hell. Jetzt, da es wieder hell ist, schauen wir uns noch die letzten Sehenswürdigkeiten von Heilsturz an. Beledas Schatz, ein kleiner Hof mit Gemüse, dessen Landwirte Photosynthese verstanden haben und dort anbauen, wo auch Licht ah. hinkommt. Lorenz Kreuzigung. Kreu Kreuzung, ein kleines Kaff. Nichts besonderes, aber hier scheint noch alles in Ordnung zu sein. Außer der Typ hier. Der sieht aus, als würde er auf den richtigen Moment warten, um das Kind vor sich vom Balkon zu treten. Und mit diesem Bild im Kopf lasse ich euch nun alleine. Denn das war's schon mit unserer Führung und wir sehen uns nie wieder. Euer Reiseführer Billy Reise. Alles wirkt so künstlich, aber gleichzeitig ab abendbetraubend. Was? Oh. Daher sind die Luftschiffe hier auch so wichtig, dass es sogar eine eigene... Eigene... Ich hab trockene Zunge. Voila. Ah. Trockene Zunge. Muss ich was trinken. <lacht> oh. Ein großes Flaggschiff mit einer Feuerkraft, welche den Kampf zwischen Arati und den Eruba... Oh damit sie aufhören, mit Rüstung zu spielen, die definitiv nicht für Kinder gemacht werden. Oh. Außerdem macht ihr ein Liebespaar ein romantisches... Ich muss mit dem Maul aufkriegen. Romantisches Picknick, aber was willst du von mir? Oh. Bringt eure Sicherheit in Kinderheit! Nee, warte! Bringt eure Kinder in Sicherheit! Oh. Für die Spieler ist das allerdings gut. Oh, ich muss schon wieder trinken und ich schwitze und ich, ich nehme schon eine Stunde auf, Alter!